cambiar de vida e intentar vivir en una cultura diferente es una experiencia enriquecedora. De esta manera estos cinco jóvenes, Siri, Lía, Adam, Emi y Ana, nos platicaron de su estancia en Zacatecas y todo lo que este cambio ha implicado. Me llamo Lía Steffen y tengo 16 años y yo vivo en Alemania. Y yo me llamo Siri Kirpavainen, tengo 17 años y soy de Finlandia. Hola, soy Adam de Hungría, tengo 18 años. Uh, mi nombre es Emmy, tengo 17 años y soy de Finlandia. Hola, me llamo Anastasia Marzuno, tengo 19 años y soy de Francia. Es que yo quería aprender español porque es, yo creo que es un idioma muy importante en todo el mundo y también la gente se me hace muy amable y la cultura así como que está diferente y también creo que la comida es una de las mejores del mundo. Sí, sí. Y también para mí es muy interesante la historia porque es muy muy diferente y no conozco muchas cosas de indígenas y estas cosas. Y clima, papi. Es mucho más calor que Finlandia. Yo quería venir a México porque... Porque quería ir a un... un país donde, donde... Donde la gente es feliz. No es como en Europa. Bueno, más o menos es así en Europa. Sí, escogí México. Uh, por la idioma. Quería aprender nuevo idioma. Y pensé que aquí, más lejos de Finlandia, la cultura es más diferente que en España. Entonces pensé que, ok, vengo aquí. Al principio pensaba ir en Colombia, pero después cambié por México porque pues, se, me, se me hacía más interesante. Por la cultura, por la comida, por la gente. Y pues México es un país que tiene muchos estereotipos y yo quería ver la realidad como es en la vida real. Bueno, en Alemania mi vida está diferente porque pues allá vivo con mi familia y aún, o sea, aquí también tengo una familia adoptiva y todo, pero no es lo mismo. Y extraño mucho a mi hermano, a mi hermana, también a mis papás y la escuela también es muy diferente. Mi vida en Alemania, una de las diferencias más grandes es que en Alemania soy mucho más libre. O sea, como que es más seguro, puedo andar en bici, puedo andar caminando, puedo andar sola y todas esas cosas. Y es lo que también extraño un poquito. Sí, para mí también es muy difícil, eh, difícil porque no tengo mucha libertad aquí. Y también de idioma, porque estoy como diferente persona cuando tengo que hablar otro idioma. A su vez, Siri y Lía nos regalaron un breve recorrido por la ciudad mostrándonos algunos lugares emblemáticos. Bueno, aquí hay muchas tiendas con una variedad de cosas que puedes comprar y hace muchísimo calor. Mi vida en eh, Hungría era como muy tranquilo, es que no hice, na eh, pues no hice muchas cosas, después de la escuela fui a mi casa, y estaba allá, eh, un día normal en Hungría para mí es eh, desperto a las, a las 6.40, fui a la escuela a las a las 8 y regreso a mi casa como a las 3 o 4 a veces eh, yo tenía el centro con mis, eh, con mis amigos después de la escuela estoy en mi casa estudié un poquito y después 
película o películas, algo así. Eh, Finlandia en general es solo bosque, bosque, unas casas y más bosque. La cultura es muy... No sé cómo explicarla, es tan, es tan diferente. Como hay personas no, no, no vienen cerca de otros, es como... Es como respecto que okay. tú tienes tu especie y no hablamos tanto con otros, no sonríamos. Está triste, pero no la hacemos. Si, si sonrías en Finlandia, lo es como personas piensan: ok, tú eres loco o algo pasa en tu vida que es muy buena. Por ejemplo, que si algo, alguien me sonría en Finlandia, es como: tengo algo en mi cara o que es malo conmigo. ¿Por, ¿Por qué sonrías para mí? Cuando tengo a escuela, es, yo despierto a las seis y media y ando bicicleta a escuela. Mi escuela en a las ocho y la, normalmente como con mis amigos los veo como una hora o un rato. Después voy a mi casa o en biblioteca para hacer las tareas y estudiar. Voy a dormir y ya. Es un poco aburrido y muy... cada día es igual, igualito. En Francia me levanto a las 7 para prepararme, arreglarme y todo. Voy a la escuela de las 8 a las 5 de la tarde. Comemos en la escuela y comemos en la cafetería. Hago mis tareas como dos horas y después cenamos a las ocho y media y pues me girajo, leo, veo la tele y así. Ya, me voy a dormir. Uh, escuela, entramos más tarde en Finlandia, como a las nueve, y, pero también salimos más tarde y podemos que escorrer los... Uh, uh, como que quieres estudiar y también tenemos siempre comida en la escuela y es gratis pero aquí solo comen que quieren o compran algo también es diferente porque no podemos salir de escuela igualmente los normales estudiantes no pueden y en Finlandia sí puedes hacer que, que quieres y en Finlandia no tenemos palabra para por favor es no tenemos la palabra es solo como a mí no me gusta esta cosa, esta es mala y en carácter puedes hacer algo por eso. No decimos como verdad, como así es, cámbiala. Pues muchos dicen que la gente en Francia no es muy abierta, que es muy fría. Y sí es cierto que al primero puede ser así, pero cuando conoces realmente la gente no es así, son mucho más mucho más calurosos, mucho más... Te haces amigos que son verdaderos amigos. Sí está chido. Y la gente también tiene opinión más abierta. en general de su familia es más mucho más importante en Finlandia nunca hacemos nada con la familia uh, pero aquí todos los domingos al menos hacemos con la familia sí también en Alemania se juntan menos así los tíos y las tías los abuelos te juntas mucho menos solo en Navidad y, y también en Pascua como ahorita es que la gente aquí es más son más cariñosos son, en Alemania son más tímidos las personas aquí vienen a hablar contigo, es muy fácil hacer amigos. Y también es que cuando juntamos con los amigos, usualmente en Finlandia vamos en al que es casa, pero aquí vamos a comer o cenar o en el cine o algo de estas cosas. Y casi no, nunca juntamos en el casa de alguien. Aquí tengo muchas cosas que hacer. Bueno, pero aquí no tengo rutina. Uh... Y yo creo que así es mejor porque soy de intercambio y si tengo rutina ya, ya no es bueno. 
Casi todos los días salgo con mis amigos al centro. Y cuando no salgo, estoy en mi casa y veo películas también, hablando con mi familia de Hungría. Aquí no hago nada. Es, aquí no hago tareas tanto. Ok, tengo que hacer algunas cosas, pero... Ahí estudié como 10 o 12 horas del día y lo es mucho. Y aquí es como... Oh, fácil. Hay uno en la casa y hay, aquí tenemos la ayudante, la persona que limpia la casa. Y ahí los limpiamos nosotros. Y ahí tengo hermanos más chicos y tengo que estar con ellos cuando mis padres no son ahí. Ahí siento que todo el tiempo tengo que hacer algo. Aquí está como lo, lo puse, como... Estoy en mi cama como... ¿Qué quería hacer hoy? Nada. Ok. Pues antes de irme a México, todos me dijeron, es que en México siempre hace calor, siempre hay sol, siempre hace 30, 35 grados, cuando no más. Es el puro desierto así. Y bueno, en Zacatecas no es así. Eh, sí, me sorprendo cuando vi que hacía frío, que hasta se puede caer, puede caer nieve, nieve en México totalmente ilógico así y el clima de Zacatecas pues se me hace bonito eh, el problema es que tienes todas las estaciones en un mismo día entonces para vestirte es una pesadilla Ana nos llevó a conocer el Cerro de la Bufa uno de los lugares más famosos de la capital desde donde pudimos apreciar la ciudad entera bueno, aquí estamos exactamente a la mitad de la bufa y de aquí se alcanza a ver toda la ciudad. Y bueno, hay mucho aire, es una de las características de la bufa. El idioma, al principio. Sí, sí. Cuando llegamos no sabíamos nada de español y se aprende poco a poquito y unos más rápidos que otros. Y también la cultura, así como que cosas que nunca pensabas que, que serían malas, las haces porque estás acostumbrada a hacer, a hacer esas cosas y aquí las ven como algo malo. También en Finlandia cuando saludamos nunca pesamos o abrazos nada, entonces siempre esto como tengo que pesar ahora. Y también no sé moverse, o sea, Quiero ir al cine, ¿cómo lo hago? O sea, te sientes así como que no quiero pedir a mi familia que me lleven porque igual y tienen otros compromisos, tienen que hacer algo. Pero ¿cómo voy a llegar al cine así para salir con mis amigos? Y tienes que pensar, no, pues me voy caminando, me voy en camión, me voy en taxi, ¿qué hago? Cuando llegué a México, casi no tenía dificultades solo con el idioma, pero no mucho porque casi todos mis amigos hablan inglés. Uh, el sistema de educación es muy diferente también. Uh, aquí, por ejemplo, aquí usa, usan celular siempre. En Hungría no, no, no es tan normal. Sí, en Hungría también usan siempre, pero no. Así que en todos lados, eh, cuando comen, también usan el celular. Pues. Tuve muchas dificultades cuando llegué aquí a para adaptarme, para acostumbrarme era diferente. Por ejemplo, en la escuela, el hecho que los alumnos siempre gritan en el salón es algo horrible. ¿verdad? Me acuerdo que los primeros días llegaba a mi casa llorando porque me cansaba mucho. Así que también acostumbrarme pues, a hablar otro idioma porque al principio no lo hablaba bien como ahora y tenía que buscar mis palabras y no podía decir todo lo que quería. Sí, de acostumbrarme a vivir sin mi familia, sin mis amigos, como que empezar todo de nuevo otra vez, pero también un poco difícil. Uh, para mí es muy difícil con el clima, porque yo no puedo dormir, no quiero comer ni nada si hacen calor. Bueno, la comida no, no se me dificultó tanto acostumbrarme a la salsa, al chile. A mí me gusta chile. mucho, me encanta el chile, me encanta la salsa. Sí, es para mí. Estuve como siete años vegetariano en Finlandia, pero cuando llegué aquí en México, 
quería probar todo y por eso no, ya no estoy vegetariano. Entonces primero estaba muy 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 diferente la comida para mí. Y también no me, yo no puedo comer casi nada de chile. Estoy como... Si, si hay salsa puedo poner como poquitito, pero casi nada, casi nada. Hablan mucho mucho más que en Finlandia. Y también hablan más rápido y cosas que no están importantes. En Finlandia es mejor que si no tienes nada importante a hablar, no hablas. Pero aquí se hablan como cosas raras y está como siempre hablando. Y también para gente que no conoces, no hay problema si quieres preguntar algo a estas cosas. Entonces, tal vez me gusta más aquí. Estoy bueno, pensando. la cosa que no me gusta tanto es que aquí son muy chismosos. O sea, no sé. Luego, luego todo se sabe, o sea, todos platican con todos. Y... y también aquí es que siempre dicen alguna cosa y hacen otro. Y también de tiempo, tiempo mexicano. Sí. <risa> Vamos a la una y ya es a las tres y todavía estoy en mi casa y todo. Y estoy como, ya nos vamos. Sí, ahorita, ahorita vamos. Sí. Sí. Y también nunca se dice, gente aquí nunca se dice no. Es siempre sí. Si no, si no pueden hacer, se dicen sí, pero solo no, ha, no hacemos nada. Otra diferencia aquí en México es la impuntualidad. Por ejemplo, le dices a un mexicano, ay sí, nos vemos a la una. Si llegaras dos, tienes suerte, porque no llegas a la una real, tienes que esperar ciudades. Entonces las primeras veces, pues tú estás aquí a las 10 por la una. O sea, por lo antes para ver y esperas un buen rato pero después entiendes que no es así y que si llegas a la una y media no hay problema porque de todo modo vas a esperar De esta manera estos chicos nos mostraron su cultura y nos hicieron saber su experiencia en nuestra ciudad. Antes yo no sabía mucho de, de México, pero, pero en Hungría dicen que aquí hay muchos, droga, muchos drogados. Siempre me dijeron que, ay, ¿por qué vas a México? Es muy peligroso, ¿no? Sí, con la gente con sombrero, con bigote. Eh, los mexicanos son pobres, todos. Ay, tequila, siempre, siempre toman tequila. Y, y hablan así que, ay, burrito. Y toman chile siempre, pues. Sí, es verdad. <risa> y están en la calle siempre, aquí, así con, con su tequila, con chile, con sombrero. Bueno, en Francia se escuchan muchos estereotipos de México. El primero es la inseguridad, que México es un país muy inseguro, donde matan a todos, o roban a todos, donde todos, hay muchas agresiones a saben. Pero la realidad no se hizo tanto. Es como en, en todos lugares. Hay, pues sí hay inseguridad, pero también es un país seguro donde puedes saltar normalmente. También se escuchan los estereotipos de la comida. De que hay tacos, tortillas, burritos y todo eso. Y que sí son ciertos. Pero un taco en Francia y un taco en México no tienen nada que ver. No son los mismos. Sí, también es una mentira, pero es más rico aquí en México. También hay el típico estereotipo del mexicano con, que anda en mudo con su sombrero y su poncho. Y pues no vi nadie así. Entonces, pues es una mentira. Eh, todos toman mucho tequila 
y también puras tortillas. Y también mi hermano me dijo que no vas a regresar, vas a morir allá. Bueno, de hecho, o sea, muchos me dicen, ¿y no te imaginaste que todos andamos con sombrero y con el burro y así? Y yo, no, pues eso ya, ya no creemos en Alemania. Pero una cosa que me dijeron muchos, ah, vas a México, cuando regresas, o sea, tráeme muchas drogas y así. Pero hay más sombreros que en Finlandia, al menos. Pero no, no, no como todos. Creo que en Finlandia al menos la gente tiene mucho miedo de cosas diferentes. Entonces por eso se estaban como, como, como quieras ir allá. Bueno, en Alemania de hecho hemos hablado con muchos intercambistas que ya regresaron de países como México, Brasil y, y lo resto y nos platicaban muchas cosas. Entonces ya sabíamos unas cosas, de, o sea que la ropa es la misma, que, que no son tan diferentes pero que sí comen muchos tacos y así, de, o sea, sí, ya sabíamos cosas. Además, estos cinco intercambistas lograron establecer entre sí una buena amistad. que en Hungría tenía dificultades es que yo tengo yo tengo opi opinión opinión y en Hungría no es normal que, que por, dicen que ay por qué tienes opinión ay, cállate así y aquí aquí la gente acepta si si alguien tiene otra opinión no no pasa nada y en Hungría Hungría no por ejemplo la escuela de cómo los alumnos se relacionan entre ellos y entre los profesores de, por ejemplo, se me hace mucho más cerca la relación que tienen entre todos. Parecen que en el salón todos son amigos. Y con los profes igual, por ejemplo, ves alumnos que abrazan a los profes, que les preguntan, ¿y qué hicieron de vacaciones? Y todo eso. Y me sorprendo mucho. Religión. Creo que es uno de más grandes como que parece mucho. Sí, todo. Es que la religión... Es igual, aquí son más católicos que en Alemania, o sea, no vamos a la misa cada semana y no, o sea, sí somos católicos, pero algunos ni creen en Dios y aquí son muy, o sea, nos vamos a aguas calientes y estamos todos en la camioneta y salimos saliendo de Zacatecas y estamos y dicen, no, pues, Padre nuestro que estás en el cielo y así. Aquí gente siempre dicen que hace mucho frío y están como sí, quejándose más. Y en Finlandia cuando hacen como menos 20, todos están como solo ponemos más ropa y está bien. Y aquí son como no, no, no podemos hacer nada, no quiero salir de la casa y todo eso. Pues aquí enseñan más los sentimientos que en Finlandia. Aquí si alguien 
siente algo la puedes ver de la persona. Y aquí los tocan más. Sí. ¿Cómo estás? Como, dame un abrazo. Yo soy como, dame mi espacio. Y lo solo, solo no es nada mal ni bueno, es solo diferente. Okay. Ahí la comida es muy sano y no sabe tanto. Aquí la comida sabe mucho, pero no son. Me gusta la vida aquí en México mucho, por eso no quiero regresar. Me, me encanta que casi la gente está lista. Así que tranquilos. En serio, que okay. no importa. Ay. Por eso, por, por eso no, es, no son puntuales. ¿Por qué? Ah, ya, ya, ya estrés hay. Pero de madre. Pues yo diría que aquí tengo muchos amigos y en Alemania tengo menos, pero así de muy, muy buenos que no sé qué nos contamos todo, que somos, no sé, somos muy amigos. Y aquí tienes tus amigos y todo. Es diferente porque mis amigos de Alemania conozco de toda mi vida y eso no, no puedes, o sea, no puedes hacer amigos, amistades comparables con los que tengo en Alemania de toda mi vida. Y también es que en Finlandia la familia no es muy importante, entonces los amigos están muy, muy importantes. Entonces tienes, creo que tal vez es también por el idioma aquí, pero yo tengo mucho más amigos en Finlandia y están como más cercas. La amistad se me hace muy diferente entre México y Francia. Se parece que aquí los mexicanos tienen muchos amigos, pero en verdad no son amigos. O sea, sí, algunos sí, pero la mayoría son como compañeros. Es decir, que cuando tienen un problema no te van a ayudar. Que en Francia tenemos menos amigos, pero sí pueden contar con ellos. Pero, pero aquí en México dicen que, ay, tú eres mi amigo, pero no, no. No soy su amigo, solo dicen que sí. Y cuando tengo problema no me ayudan. Y yo creo que es muy difícil porque, porque nunca sabes quién tus amigos, quién son tus amigos y quién no. Porque todos dicen que sí, sí soy tu amigo, sí soy tu amigo. Pero en el momento cuando tengo problemas, no estoy seguro que todos van a ayudarme. Entonces en Finlandia son mucho más abiertos que aquí. Sí, tienen, tienen valores de biblia. Yo no tengo género. Así. Y aquí todos me hablas. Todo el lenguaje es como hay, hay palabras femeninas y, y uh, masculinas. Es como guapa, guapo, guapo. Y hermosa, hermoso. Y siempre me hablan con la femenina. La, también él o ella es también mismo. Nadie importa de qué género eres. Primero esto ve como, como puedes como bailarte tipo de panda o algo así. Como, <ríe> y quién escucha estas cosas. Porque en Finlandia es solo los jóvenes no escuchan coso, como de cosas tradicionales. Y esto solo escuchas como mismas cosas que en América. Todo les enseñé a mis papás en Alemania, a mis amigos, y me dijeron, no, qué horror, ¿cómo puedes escuchar esto cuando, reg <risa> cuando regresas? No, no lo escuches. Y yo, no, pues a mí me gusta y así, pero la verdad sí necesitas tiempo para acostumbrarte. Fuimos con el, a, a, amigos en el carro y están a, estaban escuchando panta como muy fuerte y todos cantando y tomando cerveza y yo estoy como, ah, oh, sí es México. <risa> esto, me gustaba mucho esto, pues. Sí, porque en Finlandia uh, nunca están como, no sé, es muy diferente. Un tema social que se me hace más importante aquí en México que en Francia es el tema de los novios. Que, por ejemplo, en la escuela, las compañeras todas hablan, ah, de mi novio eso, que quiero novio, que este me gusta, que este no. Y que en Francia hablamos mucho menos de eso. La familia también es muy diferente aquí en México. Hay una familia es mucho más grande, hay muchas, muchas más personas que, por ejemplo, cuando se reúnen todos, pues son casi 80, 90. Y es normal que en Francia en mi familia, cuando somos todos, somos nueve. Hay muchísima diferencia. Estos dos chicos, además de ser amenos y amigables, disfrutaron el proceso de grabación.
Adam y Emi nos compartieron un pequeño paseo por las calles de la capital enseñándonos su tacto con la cultura mexicana. Después nos llevaron a probar unos deliciosos tacos, especialidad de la cocina mexicana. Finalmente, cada uno hizo un comentario de su experiencia en su propio idioma. México es un wunder, wunder, wunderschönes Land und mir, mir gefällt es super gut hier zu sein und ich möchte einfach nur allen dafür danken, die ein paar von diesem Jahr waren oder sind. Auch meinen Eltern in Deutschland, dass sie mir diese Möglichkeit gegeben haben. Rotary, meinen Gasteltern, ganz besonders meiner zweiten Familie, die ich sehr, sehr lieb habe. Und allen Freunden, jeder, der irgendwie Part dieses Jahres ist. Wirklich sehr vielen Dank, denn es wird eines meiner besten Jahre meines Lebens sein. Und wirklich, Mexiko, Mexiko gefällt mir gut. Und ich würde am liebsten für immer hier bleiben und gar nicht mehr zurückgehen, aber das geht leider nicht. Mä oon tykännyt Meksikosta tosi tosi paljon. Mä oon nauttinut kaikki, lähes kaikista hetkistä. Mä tykkään tosi paljon meksikolaisista ihmisistä ja mut on otettu täällä tosi hyvä, hyvin vastaamista. Mä olen todella kiitollinen. Mä en haluais palata Suomeen niin pian, mutta mun vaan täytyy mennä. Ja haluan kiittää vielä kaikkea siitä, että kuuntelitte ja toivottavasti olette oppineet jotain uutta meksikolaisuudesta ja ehkä myös suomalaisuudesta. Nagyon szeretem Mexikót, imádok itt élni, szeretem az embereket is, szeretem ahogy élnek, szeretem, hogy nagyon, nagyon uh, nyugodtak, Szeret, szeretnék itt maradni, maradni örökre, de tudom, hogy nem tehetem meg, de kielvezem minden percét annak, amit itt töltök Mexikóban. J'aime beaucoup le Mexique, j'aime beaucoup la culture, la nourriture, les gens ici. Zacatecas est une ville très jolie et j'aime beaucoup vivre ici. J'aurais aimé connaître plus du Mexique, voire plus de parties, notamment le sud. Mais j'espère que je pourrai revenir un jour pour revenir à Zacatecas et voir plus de régions du Mexique. Ok, Mexico m'a tout moi. Agradecemos a estos cinco jóvenes y les felicitamos por su dominio en el español. Ha <laughs> <laughs> ha
aprender español porque es, yo creo que es un idioma muy importante en todo el mundo y también la gente se me hace muy amable y la cultura así como que está diferente y también creo que la comida es una de las mejores del mundo sí, sí. y también para mí es muy interesante eh, la historia porque es muy muy diferente y no conozco muchas cosas de indígenas y estas cosas y clima también es mucho más calor que Finlandia. Yo quería venir a México porque, porque quería ir a un, un país donde, donde, donde la gente es feliz, no es como en Europa. Bueno, más o menos es así en Europa. Sí, escogí México uh, por la idioma. Quería aprender un nuevo idioma. Y pensé que Aquí, más lejos de Finlandia, la cultura es más diferente que en España. Entonces pensé que, ok, vengo aquí. Al principio pensaba ir en Colombia. Cambiar de vida e intentar vivir en una cultura diferente es una experiencia enriquecedora. De esta manera estos cinco jóvenes, Siri, Lia, Adam, Emi y Ana, nos platicaron de su estancia en Zacatecas y todo lo que este cambio ha implicado. Me llamo Lia Steffen y tengo 16 años y yo vivo en Alemania. Y yo me llamo Siri Kirpavainen, tengo 17 años y soy de Finlandia. Hola, soy Adam de Hungría, tengo 18 años. Después cambié por México porque pues, se, me, se me hacía más interesante por la cultura, por la comida, por la gente. Y pues México es un país que tiene muchos estereotipos y yo quería ver la realidad como es en la vida real. Bueno, en Alemania mi vida está diferente porque pues allá vivo con mi familia, 
y aún, o sea, aquí también tengo una familia adoptiva y todo, pero no es lo mismo. Y extraño mucho a mi hermano, a mi hermana, también a mis papás. Y la escuela también es muy diferente. Mi vida en Alemania, una de las diferencias más grandes es que en Alemania soy mucho más libre. O sea, como que es más seguro.